जय हिंद ऑल माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन राइट सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो राइट इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस अबाउट द एंडोस्पर्म राइट सो एंडोस्पर्म मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो जैसे किस में था पी ग्राउंड बीन्स बिफोर सीड मेचुरेशन और इट मे बी परसिस्ट इन द मेच्योर सीड किस क्या एग्जाम्पल था उसका कैस्टोर एंड कोकोनट राइट सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एम्ब्रियो पार्ट इट डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड सो वे फ्रॉम वेयर द डेवलपमेंट विल स्टार्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड वी वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दिस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल right so there are two parts one is the micropylar end other is the chalazal part end so from here the development will start right the zygote is situated here the zygote is situated clear most zygote divides only after certain amount of endosperm is formed why is it so aisa kyun hai right so why is it so this is an adaptation to provide assured nutrition right assured nutrition to the developing embryo right developing embryo ke nutrition ki requirement hoti hai right agar us nourishment kahan se milega endosperm se milega so most got divides after kab divide karegi wo when they get certain amount of endosperm endosperm will provide the nutrition right endosperm will provide the nutrition after that it will develop clear though the seeds differ greatly the early stages of embryo development embryogeny right jo embryo ka development hai usko kya kehte hain hum log embryogeny right those the seeds differ greatly what kind of seeds monocot or either dicot seeds are similar in both monocotyledons and dicotyledons right so what are monocotyledons and what are dicotyledons monocotyledons are those which are having a single cotyledon right are known as monocots and dicotyledons are those which are having two cotyledons right two cotyledons are known as dicotyledons now if you are if you look at here this is the stages in embryo development these are the different stages in embryo development in a dicot right if you look at here clearly the first stage is your zygote after that here you will see uh, division occurs right you will see here the division will occur and after that you will see the globular stage right so here you will see uh, here will you will see the transfer transfer division right mitosis will occur right transfer uh, transfer division right so this is uh, the first one is your here you will see is the suspensor cell right here you will see the suspensor cell and this part is your the lower part is your pro embryo right pro embryo part right and then you will see the globular stages right this is the globular stage you will see it clearly right and after that what will form you will see the the heart shape stage this is the heart shape stage right this is the suspensor cell this is the suspensor cell you are able to see it clearly yes and after that this is the last stage that is the you will see it clearly right you are able to see it clearly that is your torpedo clear torpedo right and after that the mature embryo will form right torpedo after that the sorry this is the mature embryo right this is the mature embryo they are showing this is the mature embryo they are showing in this structure clear so uh, here you can see first the zygote will form after that the pro embryo will form right pro embryo will form then the globular stage then the heart shape stage after that the torpedo stage right after the torpedo stage 
right and uh, it is not mentioned in the book right it is not mentioned in the book and finally you will see in the match finally you are able to see the mature embryo clear the next part we are going to discuss about the dicotyledons right dicotyledon part we are going to discuss so dicotyledons uh, they are showing a typical dicotyledonous embryo consists of n embryonal axis and two cotyledons so here you will see a table uh, they are having an embryonal axis right or uh, the other name of this embryonal axis is embryonal axis is tigelum t i g e double l u m embryonal axis right so the embryonal axis also known as tigelum and it consists of two cotyledons right and cotyl what is the role of cotyledons cotyledons is responsible for storing the food the portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle right so the portion of embryonal axis which is above the level of cotyledon is the epicotyle which terminates with the plumule or the स्टेम टिप कहाँ पर जाके वो फिनिश हो रहा है वो प्लीम्यूल और स्टेम टिप आई विल शो यू द डायग्राम देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली नाउ यूर द सिलेंड्रिकल पोर्शन द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो विथ बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकोटाइल राइट सो बिलो द लेवल ऑफ दिस एक्सेस बिलो द लेवल ऑफ cotyledons is your hypocotyle that terminates at its lower end in the radical wo kahan terminate hoga wo lower end par aur root tip par radical aur root tip the root tip is covered with a root cap kisse cover hoga wo root cap se now this is the diagram right this is the diagram of a typical dicot embryo typical dicot embryo first you are able to see what are the parts these are your root cap radical hypocotyle part plumule part and this is the dicotyledonous part right and this is the detailed view of this structure yes this is the level of cotyledon right level of cotyledon the part that is above this level of cotyledon is your epicotyle right upar wala hissa kaun sa hai wo epicotyle wala hai and the part that is lower is your hypocotyle right that is your hypocotyle and this is the embryonal axis embryonal axis you will are able to see it clearly this is the embryonal axis you will see the radical and the root cap radical and the root cap here i hope now the diagram is clear right so uh, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle clear epicotyle and below the level of cotyledon is hypocotyle kaha terminate ho raha hai wo radical that terminates at the lower end in the radical or root tip right and it is covered by a root cap clear so this is the typical dicot embryo structure now when we are <clears throat> now we are going to discuss in case of monocotyledons possess only one cotyledon so they are having a one cotyledon monocots they are having a one cotyledon in grass family the cotyledon is called the स्कूटलम राइट द कॉटिलेडन को क्या कहते हैं उसको स्कूटलम दैट इज द सील्ड शेप सील्ड शेप स्कूटलम इज द सील्ड शेप्ड डेट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड वन साइड मीन्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस राइट दैट इज सिचुएटेड ऑन द वन साइड डेट इज ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस क्लियर एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द radical and the root cap right so at the lower end you are able to see the embryonal axis has kya hoga wahan par has the 
radical part right and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the colorizer coleorizer right so colorizer for the root cap right undifferentiated sheet which can't be differentiated that is undifferentiated cover that is called as the colorizer coleorizer clear colorizer now the next point is the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epigotyle right so the there is a embryonal axis then the structure above the level of the attachment of scutellum is the what we say epigotyle right so the epigotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar, foliar structure the colubtyle i will show you the diagram of i will show you the diagram of this monocot right i will show you the diagram of this monocot structure this is the diagram right this is the diagram of this you are able to see it clearly this is the longitudinal sexual embryo of a grass right so here you are able to see it clearly right this is the scutellum part this is the scutellum this is the sealed shape right and you are these are the colleptile and this is the level of cotyledon here you will see here is the level of cotyledon right and this is the colleptile part this is the radical or the root cap radical that the cover is the root cap and this is the colorizer colorizer right and the colleptile clear i hope now the diagram is clear to each and everyone so what we have uh, discussed today what you have learned today we have discussed two things here right we have discussed about the monocot monocotyledons and the dicotyledons right monocot monocot embryo and a dicot embryo in the initial stages they look similar but in the later stages they looks totally different from each other we are telling that the uh, they develop at the uh, they develop at the micropylar end of the embryonal sac where the zygote is situated right zygote divides after certain amount of endosperm is formed so zygote kya karega divide karega lagatar lagatar jabki kuch amount endosperm ka ban chuka hoga clear lagatar kab divide karega zygote jab endosperm ka formation ho chuka hoga this is an adaptation to provide assured nutrition for the developing embryo taki embryo ko nutrition milta rahe क्लियर फिर जो सीड जो है वो डिफर है दोनों के सीड डिफर कर देंगे लेकिन अर्ली स्टेजेस में क्या है वो सेम दिखते हैं ठीक है ना एम्ब्रियो एम्ब्रियोजेनी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टेजेस को क्या कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोजेनी दे आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट्स दीज आर द डाइग्राम्स जाइकॉट राइट देन यू आर एबल टू सी इट देन प्रो एम्ब्रियो देन ग्लोबलर राइट देन प्रो एम्ब्रियो ग्लोबलर हार्ड टॉर्पेडो एंड द मेच्योर एम्ब्रियो क्लियर सो एक जो डाइकॉट एम्ब्रियो होगा उसके पास क्या होंगे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और दो कॉटेलीडन है क्या है उसके पास टू कॉटेलीडन है जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अब ऑफ द लेवल ऑफ कॉटेलीडन उसको क्या कहते हैं हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा एपिकोटाइल जो कहाँ टर्मिनेट हो रहा है वो प्लीम्यूल की तरफ ठीक है प्लीम्यूल और स्टैम टिप की तरफ वो फिनिश हो रहा है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडेंस इज हाइपोकोटाइल राइट तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है किसके लेवल से नीचे कॉटिलिडेंस के उसको क्या कहते हैं हम लोग हाइपोकोटाइल डेट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड ऑफ द रेडिकल ठीक है लोअर एंड ऑफ द रेडिकल पे जाए वो टर्मिनेट हो रहा है द रूट इज कवर्ड विद ए रूट कैप और क्या है वहां पर रूट कैप है क्लियर सो यू दिस द डायग्राम ऑफ एन सी आर टी राइट और इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा सा सीधा करके बना दिया है ठीक है सीधा करके बना दिया है यहाँ पर भाई कॉटिलिडेंस है यहाँ पर ये क्या है यहाँ पर यह है लेवल ऑफ कॉटिलिडेंस ये ऊपर वाला इस एपिकोटाइल वाला पार्ट है ठीक है और ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है 
ठीक है ये एम्बिरोन एक्सिस है राइट और ये रेडिकल और इसका कवर जो होगा रूट कैप राइट ये क्या होगा ऊपर वाला हिस्सा प्लीम्यून राइट प्लीम्यून शूट टिप के लिए ठीक है ना रूट फिर ये तो हो गया डाइकोट का फिर उसके बाद में है मोनोकोट का जो एम्ब्रियो ठीक है मोनोकोट के एम्ब्रियो में क्या होगा एक ही कॉटल देखने को मिलेगा द ग्रास फैमिली का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर इन ग्रास फैमिली द कॉटलीडेंस इज कॉल्ड द स्कूटलम क्या है वो स्कूटलम है स्कूटलम को क्या कहते हैं हम लोग सील्ड शेप के समान स्ट्रक्चर है दैट इज सील्ड शेप दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियन एक्सिस ठीक है एम्ब्रियन एक्सिस के वो लेटरल साइड पर है फिर एट एट द लोअर एंड द एम्ब्रियन एक्सिस हैज द रेडिकल एंड द रूट कैप एनक्लोज इन एन अनडिफ्रेंशिएटेड सीट कॉल्ड द कोलोराइजर क्या देखने को मिलेगा वहाँ पर अनडिफ्रेंशिएटेड सीट कोलोराइजर और जो पोर्शन है अबाउ द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियन एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्कूटलम इज द एपिकोटल पार्ट क्लियर आई नाउ आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर अबाउट द एम्ब्रियो मोनोकोट एम्ब्रियो एंड ए डाइकॉट एम्ब्रियो